day 6 <laughs> siku ya sita ndani ya kijiji cha Masha Plus kina mama 14 wazalishaji wa chakula wanaoiwakilisha mikoa yao katika kinyang'anyiro cha kumtafuta mama mmoja tu shujaa wa chakula kwa mwaka wa 2012 asante sana benki ya NMB na Oxfam asante sana mashirika rafiki wa kulima hawa concern K International Action Aid RLDC CVM Azam Kwetu Studios APA Inner Desk Norwegian Church VSO na wengineo wengi Asubuhi na mapema kijiji cha Maisha Plus kilivamiwa na mbunifu mkongwe wa mavazi rafiki yetu Hadija Mwanamboka aliyekuja kuwapima kina mama hawa kwa ajili ya kuadizainia nguo maalumu watakazovaa tarehe 16 mwezi huu ambayo ni siku maalumu ya finali ya mama shujaa wa chakula usithubutu kukosa kuangalia live siku hiyo uweze kuona ma catwalk yatakayopigwa na wakulima hawa kuyaonyesha mavazi yao baada ya utaratibu wa kupimwa nguo kumalizika kina mama hawa walianza safari ya kuelekea katika ofisi za kampuni ya Azam kuweza kuangalia shughuli mbalimbali zinazofanywa na kampuni hiyo ambayo malighafi zake kubwa ni mazao yanayolimwa na wakulima hawa na wengine wengi walioko katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Lengo la safari hii lilikuwa ni kuwafanya wakulima hawa waweze kujionea michakato mbalimbali inayopitiwa na mazao yao kama vile matunda na kadhalika. kutokana na shughuli zangu hizo zimenezesha kusomesha watoto wangu na pia kusaidia watoto wa jirani ambao wanaishi mbali na shule ya sekondari wa kike na pia kujijengea nyumba binafsi kwa kweli walioko mjini wanachelewa hata mimi binafsi yani nawaomba na wasisitiza walioko mjini wanachelewa kilimo ni cha muhimu kuliko kitu kingine chochote na hatutaomba msaada kwa nchi yoyote kama kila mtu atajitoa kulima yani tulime tufuge tutatoka kwa uraisi sana. Najisikia laa kwa sababu kwanza mimi ni mwanamke mjane na uwezo kuelea fami yangu vizuri na miliki teta kama mwanamke na dereva wangu ambaye nimemwajiri anatakiwa nisikilize mimi kama mwanamke. Ninavyofanya shughuli zangu za kilimo, mimi najisikia vizuri sana. Pamoja na kuwa ukiambiwa ni mkulima, ni kitu ambacho kwa mtu mwingine anaona kwamba amezalilishwa sana akiambiwa ni mkulima. Lakini mimi najisikia vizuri kwa sababu Kilimo, yani kilimo kimeshika uti wa mgongo wa taifa la Tanzania zima. Nimeua korongo na kupata zaidi ya ekali hamsini. Nimeweza kupata wageni mbalimbali kutoka mbali, ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu. Nimeweza kwenda nchi za nje kama vile Brazil na Ujerumani kwa ajili ya kutoa elimu ya ubunifu pamoja na kutoa elimu kwa vijana. Mimi nasema bila chakula hatuwezi kufanya kazi ili mtu aende ofisini lazima ale chakula ili mwanafunzi aende shuleni lazima ale chakula ili daktari akatibu wagonjwa lazima ale chakula kwa hiyo chakula ndicho cha muhimu hata kuliko vitu vingine vyote kufanikiwa kufanya mambo mengi katika jamii ambayo yameniwezesha kupata mialiko kwenda nje kuweza kutangaza e, biashara ya kahawa kutoka Tanzania katika nchi za Uingereza, Ireland na Scotland ni bora mtu anasema ukweli unaona ah mimi kwa kweli siwezi kuingia katika ile hali 
ndio maana tuna hapa hizi karatasi wanajaza karibuni sana haya kwa tunanunua matunda kutoka kwa wakulima kwa hivyo tushanunua yani matunda tuko na mashine yenye ile matunda yanakamuliwa na mashine yanaoshwa yanakamuliwa alafu ile tuna park tuna park vile ile uloja sasa kishakamua tunapata ule uloja wa mango tuna park alafu na kama ya kamiwili inakuwa aseptically park kuna blender kubwa yenye kuwa tunashanganya matunda yetu kule alafu ina mitoo vizuri eh ikishachanganywa kule tunaweka maji tunaweka citric acid tunaweka sukari na matunda sasa ile pulp eh inakuwa juicy inachanganywa kabisa mpaka inakuwa juicy cha kwa tayari watu wa quality section wanashukua ile sample wanapima wanaangalia kama iko kwenye kiwango matunda mkisha yachukua yanakaa ndani ya miaka miwili na hifadhi kwenye nini na ya hifadhi akiwa yamesha chujwa au yakiwa ni matunda vile vile maembe ya tunanunua tunashagua inaoshwa alafu ile mashini inakamua yale maembe alafu inashemsha ile kiwango kuwa wadudu na yakamua kamua vipi yani makoko yakabaki mbali, mbali na urojo ukawa mbali ile ngozi ya juu koko unatolewa begu inatolewa afu urojo unabaki wenyewe kuna aina nyingi ya maembe sasa nyinyi kama nyinyi mnachukua aina gani ya maembe ambayo mnatumia kwa ajili ya kukamua hiyo juisi? Eh, tuko aina mingi. Kama hapa tunachukua dodo. Kuna nyingine inaitwa mimi sifahamu eh. Lakini tunachukua aina nyingi. Eh, lakini ile quality ile nzuri inavyoonekana nyinyi mnatengeneza juisi kwa wingi. Je, yes, zile maembe mnakuwa mnachukua Tanzania mnaagiza nje ya Tanzania? yale maembe yenye tunatumia tuna kutengenezea juice tunanunua hapa hapa Tanzania. Umesema kwamba awamu ya kwanza ya kutengeneza hii juice natengeneza una blender kule kubwa. Sasa mimi sijaelewa huo ni msamiati. Hiyo maana ya blender nini? Blender ni mashine ya kusagia juice. Ule mchanganyiko wa juice <laughs> sio kama kinu. Ni kama yani kwa yani ile blender ni mashine yenye ukuweka juice ukweka juisi unashanganyikana na maji kama mlivyo na kiwanda kikubwa na mnatoa e bidhaa kwa wingi mnajuaje kwamba bidhaa mnazozizalisha zitatumika kwa wakati mwafaka kabla ya kuharibika huwa tunaweka tarehe ya kutengeneza na tarehe ya kuharibika huwa tunaweka bidhaa zenye zinaharibika baada ya mwaka mmoja kiwa kama mkulima mdogo ambaye natoka kule kijijini nazalisha maembe lakini soko kule kijijini hakuna nahitaji kuja kuuza Azam kuna utaratibu gani wa mkulima kuja kuuza mazao yake katika kiwanda hiki huwa tunanunua matunda yetu kwa bei nzuri kwa hivyo wewe unatafuta gari ile unajua ukishauza matunda yako utaweza kulipa ile gari unakuja tunakununulia matunda kama ni quality nzuri bidhaa mnayotengeneza mahali hapa yani juice na kwa mmeweka ule muda wa ku wa kuharibika na hamweki makemiko kwenye hizo bidhaa hasa mimi mbona nina wasiwasi mwaka mzima au miaka miwili mbona kama itakuwa imeshachacha tayari kuna procedure zenye huwa tunafuata kule nilisema kule kuna ito blooden section fanya juice wine inatengenezewa inakuja ikishakuwa tayari kule inakuja kwenye hii mashine hii mashine inaitwa pasteurization machine hii ina uwezo wa kushemsha juisi kwa moja na ine degree centigrade inashemsha ile juisi kwa hivyo juisi inashemshwa alafu inapozwa ndio inakamu tunaua wadudu sasa inashemshwa kwa 104 degree centigrade alafu inapoza na 24 degree centigrade ndio ile juisi kae kwa muda mrefu bila kuharibika tunachokijua ni kwamba kwenye matunda e, katika elimu ya vyakula tunashauriwa tuule vikiwa fresh au kabla ya kuchemsha sana mnajiakishiaje kwamba virutubisho vilivyomo wakati wa kuchemsha na kuandaa juice hii havipotei vyote tukabai kunywa juice tu juice haishamshwe direct ata hii ni moto unaweka juice inakuwa vile hapana kuna tubes inaitwa insert tubes unaanza hizi shuma zenye zimeenda hivi shuma moja inakuwa ina juice ingine inakuwa na maji ya moto unaelewa kwa hivyo hatushemshi direct ile tunaoa nutrients hapana 
chuma nini chuma moja inakuwa ya kusha, ya juisi ingine ya maji moto sio ile inaweza kuwa wadudu lakini hatui direct pale mnapokuwa mnataka kuajiri mnakuwa mnachagua hasa wale wenye sifa gani na kiwango gani cha elimu mnaajiri kwa sababu kila ningekitazama hichi kiwanda na hisi ni cha kitaalamu zaidi kama tunataka kuajiri kutategemea mtu anataka amesomea nini ako, na ni department gani anataka kuajiliwa mfanyabiashara mdogo mdogo anaruhusiwa kuja kununua hapa kiwandani pesa zenye tunatengeneza tunauzia wateja wote kwa mdogo kwa mkubwa na kama unaishi bali kuna means kuna magari ya kukupeleka mpaka penye unaishi dada nakuuliza hizi kofia zinasaidia nini na kuoneni nyote mnazo wanaume wanazo wanawake wanazo hebu tuelimishe kidogo hizi kofia kwa tunazifaa zinazuia wadudu unajua vishwani kwetu kuna wadudu wengi sana zinazuia wale wadudu wako kishwani wasiingie kwenye juisi katika kiwanda chako ninaona kuna wafanyakazi kule wapo lakini hasa hizi juisi zina zinapakiwa na mashine sasa wale wana kazi gani ndani ya kiwanda hiki hapo wale wa mama wenye wanapaki juisi kule juisi yenyewe inapakiwa na mashine lakini wale wanapaki kwenye katoni wakati niliacha na mume wangu sikuwa na mbuzi wala ngombe lakini nilijiendeleza hivyo hivyo kwenda kwa majirani ukichukua kitu kidogo kama sukari hivi majani unapeleka kwa jirani yako alafu napewa sasa kama ni mbuzi moja na, na ngombe mpaka wakafika ngombe saba na mbuzi kumi, wakiwepo waki kondoo watano na mbuzi watano na, na kuku wa nne nimeweza kujenga nyumba mwa mashamba naweza kukamua maziwa natengeneza lishe pale nyumbani lakini pia kwa kiasi fulani nauza kwa ajili ya kuongeza kipato katika kaya yangu kilimo kwanza ndio kimeniwezesha mimi nipate ya ngombe wa kisasa baada ya kuwa nikipata mpunga na uza na weka hela akiba baada ya kuona kabisa kwamba nina uwezo wa kuweza kusaidia hata ndugu wengine nikawa nimechukua watoto wao wawili mayatimu ambao nawasomesha mpaka sasa hivi shamba ninalolima lina ukubwa wa ekari 12 na lima mazao ya chakula na biashara nina kuku wapatao mia moja. pato langu linachangia kiasi kikubwa uhakika wa chakula kwa familia yangu katika kilimo changu hicho na ufugaji huo umeniwezesha kumiliki kujenga nyumba yangu mimi mwenyewe binafsi yangu umnaniwezesha kusomesha watoto wangu mimi mwenyewe Mwanzo wangu kwa tumefanya biashara ndogo ndogo baadaye tulipopata hela ile tukaenda kijijini kununua shamba la mikorosho tumefanya hivyo mpaka tulipofikisha ekari hizo hapo ndo tukaanza kuanza maisha ya kusomesha watoto yani katika kilimo na katika ufugaji nimefanikiwa kuboresha familia yangu kusomesha watoto kuendeleza mambo katika familia kama mnavyojua wanawake tunatakiwa kuwa na ushirika na wanaume yani waume zetu kushiriki katika kuiboresha familia mimi na matunda maembe au machungwa ndio sasa nikishakuwa je yawe ya, ya, yawe katika so, ukiniambia kiwango tu si bado sijakuelewa mimi nitakuwa nimeshaiva tayari ndio sasa ninachokitaka je yawe je niambie yawe hivi yani yawe haijaiva sana au maana yakiiva sana atapasuka utaniambia hayana kiwango ndio eh sasa ile jisu kwenye kuwa kwenye kiwango ni ile ile juisi ladha yake inakuwa kama tuda yenyewe rangi yake ukiangalia ile juisi ni kama embe yenyewe alfu yake mdomoni ni kama ile ya embe yenyewe yeye ukinywa unasikia kweli hii ni juisi ya embe haina kemikali haina ni unasikia kabisa hii ni halisi embe yenyewe wale wanaowaletea haya matunda mko kampuni moja au mnachukua kwa kila mtu wale wanatuletea matunda hawako ha, kwenye kampuni moja tunachukua kwa wakulima tofauti tayari sasa juisi zenu mmeshaandaa mmeweka tayari kwa kusafirisha je mna matajiri wa kusupply hizo bidhaa zenu au inakuwaje au kila mtu anakuja kununua tu au mna matajiri ambao huwa wanakuja kuchukua hapa kwa bei ya jumla na kusupply sehemu mbalimbali zile juisi tunatengeneza kwa wingi kwa hivyo tuna watu wenye wanaitwa salesmen wenye wanaenda kuuza kule nje wana magali kwa hivyo kama wewe uko mkoani kule gari litatoka hapa hapa litakuletea juice mpaka mkoani
sisi mara nyingi tuna matunda mengi. Tumejificha huko tuliko jificha, tutambuliu kutuliko kama mkulima ambaye ni wandani kabisa. Huwa tunatengeneza matunda, matunda mbali mbali, tunachukua tunatengeneza siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Tayari, napo ifadhi matunda yangu ile juisi ambaye ni meitengeneza. Na amisha kwenye vyombo vingine ili kuitumia juisi. Siku mbili tatu, imesha kuwa pombe, imesha haribika. Ye nyinyi mnatumia vigezo gani au mnatumia dawa gani ili ile juisi iwe ni juisi mara ya kuweza kutumia siku zote kama mkulima badala ya kuleta kwenu kuna mashine ya kushemsha ile matunda ili tunaua wadudu Tukishashemsha ile wadudu ma, matunda ile unapata hamna mdudu yote mmoja wako pale Kwa hivyo alafu tunapaka kwa mifuko yenye iko aseptic Haina mdudu yeyote na mashine yeye inashuka ule mfuko na inaweka juisi na inafuga yenyewe. Kwa hiyo kisha fungo vile inakaa miaka miwili bila kuharibika. Hiyo ni ni pulp, ni matuda. Tunakushukuru sana. Tumeelewa somo. Karibu Maisha Plus. Baada ya ziara hiyo kubwa, kina mama hawa walianza safari ya kurejea kijijini ambapo njiani walipata nafasi ya kukutana na mwezeshaji kutoka shirika la Oxfam, mama Mhagama, ambaye alianza kwa kuwapa somo kuhusiana na ugonjwa wa ukimwi. Nyinyi mnafikiriaje? Nisiwaambie mimi. Nyinyi mnafikiriaje? Kwa nini tuone kwamba Oxfam tuone ni muhimu kwamba kila kazi tunayofanya, kila mradi tunaofanya, masuala ya ukimwi tuyatirishe katika ukimwi na virusi vya ukimwi tuyatirishe katika kazi zetu za kila siku na katika miradi yetu. Inapunguza nguvu kazi. Watu ambao wangefanya shughuli za kuzalisha wanaugua, wanapokuwa waugua wengine wanashuka kuwauguza. Hivi yanapunguza nguvu kazi na hali ya uchumi na jamii pia. Mfano tukuli kama vijijini. Vijijini isipopita elimu kuna watu wengi sana ambao wanatumia pombe. Kwa hiyo hao watu wasipopata elimu, yani ukimwi ni sawa sawa na tusemi sawa sawa, ni sema sawa sawa na umeme. Yaani naweza nikaambukizwa mimi na mwanangu pia akaambukizwa kupitia mimi mwenye mama yake. Kwa sababu anaweza kaja mtu kunihitaji mimi, nisijue kumbe na mwanangu anamhitaji. Kwa hiyo anaweza akawa ile mtu mwenye virusi ameniambukiza mimi ameamuamkiza na mwanangu. Kwa hiyo elimu hii inatakiwa itolewe kila siku na kila mahali na kwenye vikundi vya kijamii ili watu wabadilike na tupunguze hii idadi ya yatima kwa sababu yatima wakiwa wengi vijijini. Yaani wazee vikongo wanabebeshwa mzigo mzito ambao hawezi kuutunza na wale watu wana, wanaishia kuishi kwenye mazingira magumu wanashindwa kwenda mashuleni kwa sababu wazazi wao ambao walikuwa nguvu kazi wa, wamesha kufa kwa ajili ya virusi vya ukimwi kama mmoja wenu angeingia kwenye tatizo kama hili unafikiria angeweza kushiriki katika mashindano haya na kama angeweza ni vipi na kama asingeweza ni kwa sababu zipi mimi nafikiri hangeweza kushiriki kwa sababu bado angekuwa na jukumu kubwa la kumhudumia yule mgonjwa wake kule nyumbani aidha aidha ni mtoto aidha jirani aidha yeye mwenyewe unaweza ukawa mama shujaa ukawa na tatizo hilo la, la kuwa na virusi vya ukimwi na, na tayari ugonjwa umesha kukabili. Kwa hiyo unge kuwa na nguvu kwa sababu bado unge kuwa hauna, hauna ile mantiki ya kwenda kuzalisha kule shambani na ukachaguliwa. Kwa hiyo tumechaguliwa hapa kwa sababu bado sisi wenye tuna nguvu na ni wazima na bado familia zetu zina afya bora na kwa ujumla jamii nzima ina afya bora ndio maana tuko mahali hapo. Kwanza ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Mama au baba hatakuwa na nguvu ya kuweza kufanya kazi wakati kinga ndani ya mwili wake mtakuwa hamna. Utakuwa huna uwezo wewe wa kwenda kondeni na kulima na kufanya kazi yoyote. Unaanza kunyongonyea na kuwa huwezi kufanya kazi. Hizo ndo sababu zinaofanya mtu kuwa na ugonjwa wa ukimwi kwanza anakuwa hana kinga ndani ya mwili wake. Virusi vinamtawala kwa mara moja. Kwa hiyo sasa kama familia nyingi zikiwa hivyo katika kijiji au katika jamii yoyote ile matokeo yake yatakuwa nini? Matokeo yake itakuwa ni kukosa chakula katika familia nyingi na utakuwa ni umaskini mahali kote kote taifa litakuwa na watu walio nyongonyea hakuna furaha hakuna amani siku zote ni vilio tu. Unafikiria tufanye nini? Mnafikiria tufanye nini? Labda cha kufanya ni kutoa elimu kwa watu ambao wote vijijini huko na mijini na haswa haswa elimu ya matumizi ya dawa kwa sababu kwa kipindi hiki tulichokuepo nacho angalau kuna dawa ambazo mtu anaweza kumeza 
na hatimaye afya yake ikatengamaa izidi kutolewa elimu hasa sehemu za vijijini kwa sababu utakuta we, mengi yanatokea lakini pengine sehemu za mijini kama tuseme huyu dada hapa yanasema kwamba hilo swala yeye halijui ya saa kwamba kwa hiyo basi mimi ningeshauri serikali pamoja na kampuni zote na hiyo Oxfam basi iendelee kutoa elimu hasa kwa sehemu za vijijini zaidi kule kwetu Zanzibar kuna swala la ubakaji sasa utamkuta mtoto hajapelekwa skuli ana miaka minane, ana miaka minne, anabakwa mtoto yule sasa labda tunasema kwa vile ile jamii haijapata taaluma kwa sababu hajui yule anokwenda kumwambukiza pale maana utaambua kwamba ni mtu alombaka yule mtoto ana miaka sitini na kuendelea sasa James mtu yule ana miaka sitini yule mtoto kwanza atakuwa na uhakika gani wa yule mzazi alombaka mzima au keshaathirika sasa ndio maana tukasema ianzie vijijini na Zanzibar hili imekuwa ni swala kusugu la ubakaji wa watoto mimi nasema hivi waanzie watoto kuanzia miaka saba na kuendelea mbele kwa sababu miaka saba watoto wote siku hizi watu wazima miaka mitano anayajua wewe usiyoyajua kuanzia miaka mitano hasa ukianza kumpa elimu ya mia, mtoto wa miaka saba naamini anafahamu tunanajua nini anachoambiwa kutokana na utafiti ambao na mimi nilishiriki hata mtoto wa miaka minne anajua ukimwi nilikuwa ninafanya utafiti nawaambia watoto kila mtu achore anaweza kuchora achore anaweza kuandika andike ukimwi manake nini kwa hiyo watoto walichora picha anaonyesha kupokea chipsi anaonyeshwa anapewa pipi yani anaonyesha vile vitu ambavyo vinawasababisha nini watoto kupata kubakwa au kuvutiwa kwenye mambo ambayo ni angona mongono mapema kwa hiyo kutokana na utafiti huo pia kisayansi anza kumfundisha mtoto anapokuuliza mwenyewe hata kama na mwaka mmoja na nusu anapokuuliza mama mbona una tumbo kubwa ndio hapo hapo unaanza kumfundisha mtoto asipokuuliza hata kifikia mwaka minne utaanza sasa uongoje kweli ule umri wa kuelewa lakini mtoto yeyote unkuanza kumfundisha mtoto unaanza pale yeye anapokuuliza kwa hiyo ina maana kwamba ili mtoto aanze kukuuliza pale anaposaili kuulizwa unatakiwa uwe rafiki kwa mwanao toka akiwa mdogo kuna kundi gani jingine mnaweza kuniambia tumezungumzia watoto kuna kundi gani jingine ambalo mnafikiria kwamba ni kundi katika jamii linapata matatizo sana ya kupata taarifa na elimu kuhusu virusi vya ukimwi na ukimwi. Kundi jingine labda ni kundi la walemavu. Kwa sababu walemavu hawezi kukusanyia kwenye mkusanyiko wa aina moja. Alafu na kundi jingine ni wazee. Au hawafikiwi kiurahisi na walemavu kwa sababu mlemavu hawezi kutembea kufika sehemu ile ambayo kuna mkusanyiko akasikia hayo hiyo elimu. Kundi jingine ni akina mama wanaoishi katika manyanyaso ambao hawana uhuru wa uhuru wa kwenda kukutana na jamii nyingine. Ah, yeah. wakina mama wanaonyanyaswa, unyanyasaji wa kijinsia. Ni kundi jingine ambalo liko ni kubwa kwamba kwanza kulipata na kulikusanya, kupata taarifa zao kwanza ni ngumu. Mtu anaweza kanyanyasika kwa miaka hata ishirini Wewe nyumba ya pili siweze kufahamu. Kwa hiyo huyo mtu anakuwa amekatwa kabisa na mawasiliano kiasi cha kwamba hawezi kupata taarifa na elimu kuhusu virusi vya ukimwi na ukimwi. Naomba niulize swala la unyanyapaa na um, ubaguzi na lielewaje nyinyi tukilihusisha na swala la virusi vya ukimwi na ukimwi Mi nakumbuka mwaka 2007 niwahi kumpeleka mgonjwa mmoja kutoka kijijini kwetu hakuwa ndugu lakini vile alivyokuwa anaumia mtu yuko kwenye mazingira magumu halafu akawa ameniambia kwa sababu niwahi kufanya mafunzo ya nursing lakini sikufanikiwa kuendelea na masomo. Akawa ameniambia nikamshauri akapima. Sasa jamii nayo mzigo kaya ikawa ina yaani na mnyanyapa. Baadaye kutoa elimu akawa anamsaidia. Sasa siku nyingine nilimpeleka yule mgonjwa hospitalini kwenye hospitali ya mkoa. Kwa izini ya dokta mkuu wa wilaya. Nilimwelekeza mimi mwenyewe nikasema yule mgonjwa anaishi kwenye mazingira magumu na wewe umekuja kutoa elimu kuhusu upimaji wa VVU. Huyu alishapima lakini mazingira anayoishi ni magumu, dawa zenyewe hapati yule daktari akasema nitatuma gari kweli alituma gari likaja nilipokuja nikampeleka hospitali nilipo mpeleka hospitalini alilala tulivyo mkuta daktari alipokelewa alitibua vizuri siku ya pili manesi walinyanyapa sasa ile kunyanyapa inamfanya yani watu wengine wasipimi kwamba hivi huyu amepima wahudumu wenyewe wamemnyanyapa na mimi nikipima itakuwaje eh 
Kwa hiyo yani ile mgonjwa akakata tamaa kabisa akaniambia bwana twende haki. Nikasema mbona bado unaumwa? Akasema hivi walivyokutukana kutukana hivi bora twende. Nilikuwa nakuja ni kwa siwezi kutembea sasa na nguvu za kutembea. Twende haki tu nyumbani. Kwa hiyo ile swala la unyanyapaa linafanya hata watu wengine wasipime, halafu linamfanya yule mgonjwa akate tamaa au either anywe sumu aone yeye hataki huko duniani akate tamaa anywe sumu au ajiwe kabisa tungelitumia upendo wote kwa mgonjwa yeyote au mwenye tatizo lolote mimi nadhani ile inaweza ikamsaidia sana mtu ambaye anajisikia tofauti utofauti na mwingine ile hali ya kumnyanyapaa inamkatisha tamaa na inamfanya pia awe na mwelekeo ulio tofauti na mwelekeo wa mwanzo aliokuwa nao kwa hiyo ni rahisi hata mtu ku, kuacha kujua taratibu zote hata ikiwezekana labda pengine kwa mambo ya dini. Unapomnyanyapaa mtu anamna hiyo ni rahisi kukata tamaa na anaona kwamba kana kwamba hakuna Mungu. Eh, lakini wewe ukamsogeza kwa karibu zaidi ukamvuta ukamwelekeza eh, uka basi tu ukampa mvuto wote upendo wa pekee pale pale anapona swala la unyanyapaa saa nyingine naye pia sio mgonjwa tu hata mhusika yote kwa mfano anajinyanyapaa mwenyewe kwanza yule mgonjwa na anapojinyanyapaa anakunyanyapaa kuogopa pale kuona nikisema hichi kitu kwa nichi hichi watanifanyia hivi kwa hiyo kabla ile hajasema anazidi kunyongonyea akijinyanyapaa tu ndipo inapokuwa tatizo wengine wakigundua nasema kumbe ndio maana alikuwa anafanya hivi mara nyingi wagonjwa hasa ukimwi unavyoona mwenyewe anaanza kujinyanyapaa kabla Tunaposema unyanyapaa na ubaguzi, ubaguzi ni kitu gani? Mfano wanafamilia mnaenda kufanya mkutano. Mnasema bia bato hajafika kwenye mkutano huu. Mmoja anasema huyo si ameshakufa. Kwa nini afike? Nje ni tuongee sisi pekee yetu. Ameshakuwa mfu tunaongea na hivi ya nini? Ndio ni tuongee sisi pekee yetu. Kwa hiyo huku mmnyanyapaa lakini mlipokwenda kufanya kikao pekee yenu mmemtenga unaweza pia mkakaa mahali mkaanza kucheka pamoja kwa hiyo ni dalili ya kumsema mtu pembeni akajisikia kwamba mimi nimetengwa sijashirikishwa katika kusema lolote au kuchangia lolote kwa hiyo tayari mnakuwa mmeshamtenga kumnyanyapa pia ni kumpa chombo labda hicho hicho amsafishe vizuri unampa hicho hicho ukiona kwamba hana maana takitumia chombo hicho mda wake umekaribia tu kuondoka. Unaweza kumwambia ah wakati wa kula raha ulikuwa unakula mwenyewe sasa unatupatia matatizo yako hapa tuje tukuuguze sisi. Na wakati huo huo kile kwa sababu wao wanashauriwa wale vyakula maalum utakuta kipo lakini hatapewa. Au wakati mwingine akiletewa badala ya kumpa yeye mnatumia nyie wote labda kama ni maziwa kwa mfano badala ya kumchemshia yeye wanatumia kuweka kwenye chai kwa pamoja alafu wanamtengea pe akanywa peke yake huko kidogo kwa maswa maso wanasema huo ni ugonjwa wa Kiswahili kwa hiyo msidanganyike masaini amna ukimwi kumtenga ni kule mtu kumdharau kum, hata akisema jambo kuto kumthamini wala nini na kumnyanyapaa kwamba mtu kama ana maupele unaweza kashindwa hata kukaa naye mkeka mmoja kuona naweza akakuamkeza kwenye vikundi unaweza kusema fulani ni mwenzetu tuko naye kwenye kikundi kwa sababu ameathirika tugawane kazi ili tufanye kwa pamoja ye atakuwa hana nguvu kumtenga katika kugawana mapato mnasema huyu tumpe kidogo kwa sababu hajafanya hajashiriki vizuri katika kufanya kazi kumnyanyapaa unaweza kumpa jina kwa mfano huyu feluzi yani anakohoa tuna mtu mtu anamuita feluzi yani kusudi asielewe kwa alikuwa anakohoa kwa anajua huyu ni feluzi huyo yani ana maana asemi na yeye asielewi lakini mtu anakuwa akishaelewa kwa hiyo anakuwa anaona kama vile nyinyi mnamnyanyapaa afu kumtenga inawezekana kwa mtu unamtenga kufuatana mko pamoja siku zote unamwelekeza bwana hapa leo ah, mimi leo kulala hapa hapana we naona tutandike hapa hivi tuko pamoja lakini tandika hapo hivyo mimi kulala na we. au kama unataka kulala kitandani basi la kitandani yani unamtenga unakuwa uko tofauti naye Lugha zinazo tumika kumnyanyapaa mwingine anasema huyo kaburi wazi huyo amedata na miwaya kupeana majina ni unyanyapaa lakini kule kuanza vitendo ambavyo vitamfanya yule ajihisi tofauti na watu wengine wakati wa kula 
wakati wa kutembea, wakati wa ibada, wakati wa sherehe, wakati hata ndani ya ndoa mwanamke anamnyanyapaa mwenzie kwa sababu amepata basi vitu kama hivyo vya kumtenga na kumuona ni tofauti na wewe hivyo ndio tunasema nini ndio ubaguzi Eh nani huyu hapa Unjua ah, nani mama nani anasema anasikia kitu chochote akipanda gaga gari Eh akipanda gari hivyo alivyo asikia Kwa kaoge tu atulie Eh atapata na pole pole iko ndani Analyze na gari Analyze mwanangu pole Wakati niliacha na mume wangu sikuwa na mbuzi wala ngombe lakini nilijiendeleza hivyo hivyo kwenda kwa majirani ukichukua kitu kidogo kama sukari hivi majani unapeleka kwa jirani yako alafu unapewa sasa kama ni mbuzi moja na, na ngombe mpaka wakafika ngombe saba na mbuzi kumi, wakiwepo kondoo watano na mbuzi watano na na kuku wa nne nimeweza kujenga nyumba mwa mashamba naweza kukamua maziwa natengeneza lishe pale nyumbani ni pia kwa kiasi fulani nauza kwa ajili ya kuongeza kipato katika kaya yangu. Kilimo kwanza ndio kimeniwezesha mimi nipate ya ngombe wa kisasa baada ya kuwa nikipata mpunga nauza na weka hela akiba baada ya kuona kabisa kwamba nina uwezo wa kuweza kusaidia hata ndugu wengine. Nikao nimechukua watoto wao wawili mayatimu ambao nawasomesha mpaka sasa hivi shamba ninalolima lina ukubwa wa ekari 12 na lima mazao ya chakula na biashara nina kuku wapatao mia moja. pato langu linachangia kiasi kikubwa uhakika wa chakula kwa familia yangu katika kilimo changu hicho na ufugaji huo umeniwezesha kumiliki kujenga nyumba yangu mimi mwenyewe binafsi yangu umeniwezesha kusomesha watoto wangu mimi mwenyewe Mwanzo tulikuwa tumefanya biashara ndogo ndogo. Baadaye tulipopata hela ile tukaenda kijijini kununua shamba la mikorosho. Tumefanya hivyo mpaka tulipofikisha ekari hizo hapo ndo tukaanza kuanza maisha ya kusomesha watoto. Yaani katika kilimo na katika ufugaji nimefanikiwa kuboresha familia yangu kusomesha watoto, kuendeleza mambo katika familia kama mnavyojua wanawake tunatakiwa kuwa na ushirika na wanaume, yani waume zetu, kushiriki katika kuiboresha familia. Kwa kuwa muda ulikuwa ni mfupi, somo ilibidi liendelee kijijini usiku. Habari ya jioni kwa wote. Ah, nafikiri tumeshakuwa marafiki, tumeshaelewana na mmeshajua sauti japo kwa labda inaweza kuwa ya ukali lakini mmejua ni nani anayezungumza na mimi baadhi ya watu sauti nimeanza kuzishika. Kwa hiyo mtanuia radhi kama nitakuwa naongea na shindwa kuwataja majina yenu sio kusudio langu lakini ningependa kuwa rafiki na kutaja majina yenu tukawa tunaongea vizuri. Kwa hiyo mada yetu kama tulivyoanza awali ni kuzungumzia janga la ukimwi katika nchi yetu, katika vijiji vyetu, katika jamii zetu na katika kaya. Na kuangalia hili janga kwa nini tulipe nafasi kubwa katika kazi zetu za kila siku. Kwa hiyo nyinyi kama wazalishaji mali Ka, nyinyi kama mashujaa wa chakula nafikiria mmekutana na mambo mengi ambayo yanahusiana na ukimwi na virusi vya ukimwi kwa hiyo hapa ni mahali ambapo tunaweza kuzungumza kwa pamoja tuweze kuangalia ni changamoto gani tulizonazo na namna gani tuzitatue tuna uzoefu tofauti na katika sala la janga la ukimwi kama lilivyo na sura tata basi hata utatuzi wake sura yake ni tata. Ni nani anaweza kuniambia sasa hivi ni miaka mingapi toka ukimwi uje hapa Tanzania? Sasa hivi hili janga lina miaka 30 tangu limetokea hapa Tanzania. Tumeona kwamba janga lenyewe ni takriban miaka 30. Kwa nini tumeshindwa kuliondoa? Tuna Nani anaweza kufikiria kwamba ni kwa sababu gani? Katika kufikiria kwako tu unokikaa ukifikiria kwa nini ili janga la ukimwi tumeshindwa kuliondoa? Janga hili limeshindikana kuondolewa mapema ni kwa vile hapo mwanzoni jamii haikuelewa ugonjwa huu ulikuwa ni ugonjwa wa aina gani. Hivyo ukapata fursa ya kujieneza na kusambaa mahali pengi. Ambapo kipindi tunagundua ulisha panuka sana 
kwa hiyo kurudisha haikuwa rahisi sana asante mimi nahisi tunashindwa kuliondoa kwa sababu ni hili gonjwa sio halina tiba zaidi hasa ni umaskini wetu kwa hiyo kufuatana na umaskini wanakuwa wanafanya vitendo vya ngono kwa ajili ya kupata kipato hata angalau kidogo basi na kuambukizwa magonjwa Naona kuna tumezungumzia zaidi elimu, elimu ya kufahamu ugonjwa, elimu ya tiba, elimu ya chanjo, elimu ya mambo mengi ambayo ndio imeonekana ni changamoto kubwa katika kufahamu huu ugonjwa jinsi ulivyo. Na ukiwa yeah. mdhaifu kinga zikiisha kabisa ina maana kwamba zikishuka kabisa ina maana kwamba kifo kinakunyemelea. Lakini kwa nini? Kwa nini na wakati tunazijua njia za kujizuia? Walio wengi wanashindwa kujikinga tokana na hali ya maumbile na hali ya kushindwa kukabiliana na maumbile kama tulivyoumba mimi nafikiri ni sisi kushindwa kukabiliana na hali kama hiyo kwa hiyo wakati wote ni tamaa ni tamaa mwisho okay naona nyinyi watu wote hapa mna imani zenu na hamna imani ambayo inamzuia mtu Ina, i, imani zote zinatur zinatuambia sisi tunapokuwa na matatizo tunapaswa kufunga sasa kwa nini tusifunge ngono kufunga ngono haiwezekani <laughs> <laughs> kwa sababu ni ile ni sehemu muhimu ya mwanadamu mm-hmm. na ni sehemu ile mwenyewe Mwenyezi Mungu kaiumba maalum mm-hmm. alona alhasan huacha mchelo mengia mimi sijipa bye kwa hivyo oh. wali hauwezekani kuachwa kwa hivyo ile sehemu imeumbwa na Mwenyezi Mungu ni maalumu kwa mwanamke na mwanamme. Kwa hivyo haiachiki. Sawa ni ni ninani haiwezi ngono kuacha lakini kila kitu sikina utaratibu wake jamani. Na kila imani inasema kwamba kitu chochote kizidisha ni kibaya. Hakifai. Iwe ngono ukizidisha haifai. Uki, ukivimbiwa ukila kupitia kiasi haifai ukifanya kazi kupita kiasi haifanyi ukifanya uvivu kupita kiasi kila kitu kinatakiwa kwa kiasi nani hapa mjane aha nyi wajane mnasemaje kurithiwa kubovu kusio kubovu <laughs> kubovu kabisa uzuri wake uko wapi hamna kitu kilichochukua kibaya kinani kibaya moja kwa moja kila kitu kina sura mbili uzuri wake uko wapi aupo uzuri Haiwezekani bwana. Si unapata mtu wa kuongea naye na kumwambia shida zako? Lakini pia kuuma yako. <laughs> <laughs> okay, tunaona kwamba ubaya umezidi zaidi kuliko uzuri. Ni sawa. Ehe, mila nyingine mbovu. Mila nyingine mbovu ni ya ukeketaji. Mm-hmm. Kwa sababu inatokea kwamba vyombo wanavyotumia kwa ajili ya ukeketaji vinakuwa kimoja uwezi kujua kwamba nani ameathirika kwa hiyo atafanyiwa ukeketaji na kitachukuliwa kile chombo kitafanyiwa na mwingine na mwingine hatimaye ukimwi unaendelea sawa sawa tunaona katika swala la ukeketaji matumizi ya vyombo sio rahisi sana kutumia kukafanya vizuri kabisa vile inavyostahili na vile vile ukeketwa kwa sababu unakeketwa katika mazingira ambayo hayakuruhusu wewe upone haraka na kuufanya wewe uwe muhanga wa mazingira yanayokuzunguka kwa hiyo ukeketaji tunaona kabisa ni mila mbovu. Haina faida yote. Mtu asipokeketwa inakuwaje? Eti? Hakuna tatizo. Na mtu akikeketwa inakuwaje? Sijui Kama kama wakati wa kujifungua. Ehe. Anapoteza damu Ehe, nyingine. Tunaharibika kwa sababu mume anakuoa akishakukuta una hali ile umekeketwa mwingine anakuwa tena anasema sihitaji mke ambaye amekeketwa hata mi, mila ya kukosha mwari bila kwa mwangalifu pia nayo na eneza virusi vya ukimwi waelezee kukosha mwari manake nini manake wengine hapa hawajui kukosha mwari kwa kule kwetu Zanzibar tunasema kama ni mtoto akishafikia umri wa miaka kuanzia 13 saa yote mtoto yule anaweza kuvunjia ungo sasa kifunjia ungo atachukuliwa kwao kwa mama yake atapelekwa kwa bibi au dada au yoyote yake. Sasa akifika pale kuna 
kabla ya kutoka elimu basi watu wanakuwa na mtia mkono yaani wanamsafisha hizi sehemu hizi yule mkungu aliyopelekewa yani kumfunza anamsafisha sehemu hizo sasa kama yule mkungu atakuwa ye ana michubuko pengine na yule mtoto ana matatizo hayo kwa anakotoka itakuwa watu wawili pale wataathirika sister kule naomba mike asante pia tabia mbaya labda pengine mavazi mabovu au mavazi mabaya E, kati ya wasichana au wavulana haya yote yanasababisha maambukizi ya ukimwi kwa sababu pindi anapokuwa amevaa vibaya tayari inavuta tamaa nyingine mbovu au tamaa mbaya kati ya mtumke mtume kwa hiyo hiyo hali nadhani inachangia kiasi kikubwa sana haya na nafikiri kwamba tumeshazungumza kiasi cha kutosha kuzunguhusu angalau um, vifunguo au vile vinavyo e, endesha magari ya kupata maambukizi kwa urahisi lakini sasa maambukizi yameshafika tuna maambukizi athari zake tunaziona sasa hivi tunahangaika na athari kuliko maambukizi mapya lakini katika masuala ya maambukizi mapya ningependa leo kusisitiza kwamba kwa nini tunazungumzia maambukizi mapya na hatuzungumzie maambukizi ni nani anaweza kufahamu kwa sababu tunapoelimisha watu tunasema Um, madhumuni yetu hapa ni kupunguza maambukizi mapya. Kwa nini tunatumia neno maambukizi mapya na tuzungumzi tu maambukizi? E, tunazungumzia maambukizi mapya kwa sababu moja. Walioambukizwa zamani basi hao serikali kama serikali inaona kwamba basi wabaki hao. Haya maambukizi mapya kizazi, yani kizazi kile cha chini zaidi ndio ambacho tunahangaika nacho sasa hivi. Kwamba kisipate maambukizi ili kwamba basi kizazi kiendelee kuwa salama kuliko kizazi kiendelee kuteketea kama kilivyoteketea siku za nyuma. Sasa hivi kidogo afadhali lakini tunaomba basi Mungu atusaidie kwamba hiki kizazi tuhangaike nacho kisipate maambukizi mapya. Kutokana na shughuli zangu hizo zimenewezesha kusomesha watoto wangu na pia kusaidia watoto wa jirani ambao wanaishi mbali na skuli ya sekondari wa kike na pia kujijengea nyumba binafsi kwa kweli walioko mjini wanachelewa hata mimi binafsi yani nawaomba na wasisitiza walioko mjini wanachelewa kilimo ni cha muhimu kuliko kitu kingine chochote na hatutaomba msaada kwa nchi yoyote kama kila mtu atajitoa kulima yani tulime tufuge tutatoka kwa uraisi sana najisikia la kwa sababu kwanza mimi ni mwanamke mjane na uwezo kuelea familia yangu vizuri na miliki teta kama mwanamke na dereva wangu ambaye nimemwajiri anatakiwa nisikilize mimi kama mwanamke. Ninavyofanya shughuli zangu za kilimo, mimi najisikia vizuri sana. Pamoja na kuwa ukiambiwa ni mkulima, ni kitu ambacho kwa mtu mwingine anaona kwamba amezalilishwa sana akiambiwa ni mkulima. Lakini mimi najisikia vizuri kwa sababu kilimo, yani kilimo kimeshika uti wa mgongo wa taifa la Tanzania zima. Nimeua korongo na kupata zaidi ya ekali hamsini. Nimeweza kupata wageni mbalimbali kutoka mbali, ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu. Nimeweza kwenda nchi za nje kama vile Brazil na Ujerumani kwa ajili ya kutoa elimu ya ubunifu pamoja na kutoa elimu kwa vijana. Mimi nasema bila chakula hatuwezi kufanya kazi. Ili mtu aende ofisini lazima ale chakula. Ili mwanafunzi aende shuleni lazima ale chakula. Ili daktari akatibu wagonjwa lazima ale chakula. Kwa hiyo chakula ndicho cha muhimu hata kuliko vitu vingine vyote. Kufanikiwa kufanya mambo mengi katika jamii ambayo yameniwezesha kupata miaiko kwenda nje kuweza kutangaza e, biashara ya kahawa kutoka Tanzania katika nchi za Uingereza, Ireland na Scotland. Mimi naona maambukizi mapya tunayehangaika naye kwa sasa hivi ni kwa sababu wale ambao wanakunywa dawa sasa hivi na wakapata nguvu wakawa wakawa wazuri kabisa sasa hao na kama hasa kwa bahati nzuri awe na hela au awe vipi wana wengine wanakuwa sisi kati ya sisi wakina mama au tunakuwa hatuamini kama kweli huyu kwani ni mgonjo yani unakuwa huamini kabisa kwani huyu ni mgonjo hapana labda tu walimsi au walimloga au nini yani inakuja kwa njia hiyo na ndio maana maambukizi mapya yanarudi tena kwa sababu wale wamekuwa wazuri kuliko hao ambao hawana virusi. Sasa ningependa hapa kutuelewane vizuri. Tunapozungumzia maambukizi mapya ina maana kwamba 
wewe ambaye huna virusi ukienda na mtu ambaye ana virusi utapata maambukizi lakini wewe una virusi ukakutana tena na mtu mwenye virusi ukakutana kingono ina maana unaongeza tena virusi katika mji wako kutoka kwa mtu mwingine mmoja na mtu mwingine kwa hiyo maambukizi mape tunayoyazungumzia hatuna maana yule aliyekwishapata basi akae vile vile tunamwambia aliyepata aendelee kujikinga ili asipate maambukizi mengine kutoka kwa watu wengine kwa sababu hiki kirusi tumeshaona virusi hivi vina sura tofauti tofauti na viko vya aina nyingi kuna vingine vikali sana vingine si vikali sana lakini sasa unapokuwa ambukizwa inakuwa ni rahisi wewe kuendelea kupunguza kinga yako mwilini kwa sababu kila wakati unafanya nini unaingiza mzigo mpya lakini tukisema tu tukazanie njia moja kwenda kutembea kwenda kufika kwenye ule mti wewe unaweza kutambaa huyu anakimbia ana, ana huyu anaenda kinyume nyume huyu anaenda na sota huyu ana lakini tutafika kwenye kwenye mti tusaidiane tuweke nguvu kwa pamoja na sasa tulikuwa tu, kuna lile swala ambalo tumezungumzia ambalo ni muhimu sana kwenu ni namna gani tunahusisha swala la ukimwi na virusi vya ukimwi katika kazi zetu za kila siku katika miradi yetu katika shughuli zetu tunayohusisheje ili kwamba hii nguvu isiwe ya mtu mmoja kama nilivyosema kila taasisi iwe na wimbo wake ili tuweze siku moja tushereke kwa pamoja mimi naomba niseme kuhusu ulivyozungumza watoto wa kike wanapata maambukizi mapema kuliko wale wa kiume mimi nahisi watoto wa kike kwa nini wanapata kwanza kufuatana na maumbile yao ya kike jinsi yalivyo tulivyoundwa wanawake tofauti na wanaume hilo la kwanza mara nyingi wanakuwa wa kwanza kupata maambukizi na la pili naona kuwa watoto wa kike ndio hao wepesi kudanganyika kwa vitu vidogo vidogo kama ni chipsi kama ni nini kwa hiyo kufuatana na maumbile yake anayekutana na wale wavulana wa wa labda mvulana huyu ana maambukizi anapata mapema zaidi kuliko mtoto wa kiume hasa kama kaenda suni ni sawa kabisa unazungumzia maumbile ni kweli maumbile kwa sababu kwanza bado anakuwa anapokutana na mwanaume anapata michubuko mingi anapata kukatika katika anapata kwa hiyo ni rahisi kupata maambukizi lakini hata hivyo na hilo swala ulilosema kwamba wanapata vishawishi ni vishawishi kweli hilo ni tatizo wa kina mama swala la tamaa na vishawishi ni tatizo kubwa katika jamii yetu ina maana hawa watoto hawatembei na watoto wenzao ina maana kwamba wanatembea na watu gani watu wazima ambao tayari wana virusi ndio wanawaletea huku na kwa sababu hawa ni wamekaa kimtego anataka simu kila mtoto anataka simu ya aina fulani wewe ukimpa ya tochi akienda kule wakimcheka wa ile e, kundirika lake anakitupia huko atahakikisha na yeye anapata hiyo simu anayotaka ya aina ile lakini kuna tatizo jingine ambalo tunapaswa kulizungumzia ni tatizo la unyanyapa na ubaguzi sasa tunafanyaje kupambana na hilo? Asante ndugu mwezeshaji. Kwanza mimi nataka kuzungumzia kwamba wanaotoka wilaya nyingine kwenda wilaya nyingine au anayetoka sehemu moja kwenda nyingine kupata huduma. Hiyo kwanza idhibitiwe. Kwamba wewe kama umepatia maisha plus basi hudumiwe hapa hapa maisha plus. Halafu na document za data zako ziwe hapa hapa maisha plus hilo nalo kidogo litasaidia kwa sababu unapokwenda sehemu nyingine ina maana hawa hawakufahamu hawa wa kwenye kijiji chako ina maana utaendeleza nini maambukizi tu lazima yatakuwepo kwa sababu hakufahamu hakutambui kama wewe unakwenda kuchukulia dawa huko kama wewe ni mwathirika unakimbia sehemu nyingine unaacha sehemu yako mimi nilikuwa naomba hicho kitu kwanza ndio kikubwa kidhibiti walio wengi kwenye mawila yetu Anatoka kahama na kuja Shinyanga. Anatoka Shinyanga na kwenda Mwanza. Lakini kama kitu hicho kingedhibitiwa na oloza zikawepo, vikawekwa wazi, mimi nafikiri siwezi kutoka hapa mimi na mfahamu fulani yule ameathirika nikaenda naye kufanya ngono siku ile. Na maana tayari watu watakuwa wanaogopana wenyewe kwa wenyewe, kidogo inaweza kusaidia. Lakini si kuna haki za binadamu mtu ana uhuru wa kwenda atakapo, kuishi atakapo, kutibiwa atakapo. Kuna haki za binadamu tunafanyaje haki za binadamu? Eh? Hapo haki za binadamu. Sawa, haki za binadamu zipo. Lakini janga kama hili, hili kwa kweli linateketeza jamii. Unaona? Hmm. Linateketeza wasomi ambao ni wa kesho. Sasa kama tutafata tu haki za binadamu. Kwa kweli haki za binadamu zitaendeke lakini na hili litaendeke. 
msisahau nimewambia ni lini ni wakati gani wa kuanza kumpa mtoto elimu ya, ya uzazi elimu ya afya ya uzazi nimesema ni wakati gani naomba naomba nisikie pale anapokuuliza mtoto anapokuuliza hata kama ana mwaka mmoja na nusu akikuuliza kuhusu afya ya uzazi anza kumuelimisha usimdanganye unaona na wale wengine mmesema wengine ni wakimia wengine hawawezi kuzungumza lakini unamuona ni mtoto mwenye mashaka tafuta namna ya kumsaidia aweze kusema ili uweze kumsaidia hakuna umri wa kusema hivi hapa ndo nitaanza ah ukimwambia utamfundisha usipomwambia mtoto wa miaka miwili na akiwa anataka kubakwa utafanyaje lakini akiwa na habari atakimbia atajua hapa ni hatari lakini sasa tunawaacha watoto wanabakwa hajui hata maana ya kubakwa Unamwambia ukibakwa mtu akitukufanyia hivi madhara yake ya kweli. Thank you.